ஒரு அட்டகாசமான சம் ஒரு வித்தியாசமான சம் ரெண்டு மியூசிக் கேலரி அதாவது இசை அரங்கம் ரெண்டு எதிர் எதிரில் இருக்குது அதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் செவன்டி மீட்டர் எவ்வளோ எழுபது மீட்டர் இது முதல் மியூசிக் கேலரி அது ரெண்டாவது மியூசிக் கேலரி இங்கிருந்து நாலு பேர் பாட்டு பாடுறாங்க பாருங்க தெளிவாக கொடுத்துக்கிறாங்க அங்கிருந்து ஒம்பது பேர் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ என்ன கேள்வி அப்படின்னா அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எழுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம்லோ எந்த இடத்துல ஒரு பர்சன் நின்னாங்கன்னா அங்கிருந்து பாடுறது இங்கிருந்து பாடுறது அவங்களுக்கு வந்து சேம் இன்டென்சிட்டியில் அந்த சவுண்டு கேட்கும் இதுதான் கேள்வி உடனே டக்குன்னு சொல்லிட முடியாது சார் இதில் என்ன சார் இருக்குது நடுவில் நின்னாங்கன்னா ரெண்டுக்கு சரிசமா கேட்குது அதுதான் கிடையாது இங்கேயும் நாலு பேர் பாடி அங்கேயும் நாலு பேர் பாடுறாப்பில் இருந்தால் நீங்கள் சொல்கிறது ஓகே ஆனால் இங்கே நாலு பேர் பாடிட்டு இருக்கிறாங்க கத்திட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே ஒம்பது பேர் கத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ நடுவில் நின்னால் ஒரு பக்கம் இருந்து அதிக சவுண்டு காத தொலைக்கி இன்னொரு பக்கம் இருந்து கம்மியான சவுண்டு காத தொலைக்கி என்ன கேள்வி எந்த பர்டிகுலர் இடத்துல நின்னாங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் இருந்து வர சவுண்டும் காதில் ஒரே சவுண்டில் மோது இதுதான் கேள்வி அது என்னன்னு தெரியாது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏதோ ஒரு இடம் இந்த இடம்னே வச்சுக்கலாம் இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் அதுக்கு அதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஒய் சப்போஸ் இந்த இடத்துல நிற்கிறான்னு நம்மளே அசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நின்னா கூட இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் மிச்சம் இருக்கிறது ஒய் எங்கேயும் தெரியாது ஏதோ ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறோம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஆப்போஸ்ட் கேலரிக்கும் அந்த நிற்கிறதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஒய் இப்போ நம்ம நோக்கம் எக்ஸும் ஒய்யும் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவ்வளோதான் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ரேசியோ ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்டு அதாவது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்டு இங்கே எத்தனை பேர் பண்ணுறாங்க நாலு பேர் அங்கே ஒம்பது பேர் ரேசியோனால் அதை ஃப்ராக்ஷன் எழுதிக்கலாம் அதனால தான் ஃபோர் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேசியோ ஆஃப் த டிஸ்டன்சஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒய் அதை என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ வாட் இஸ் த கான்செப்ட் ratio of the intensity of that sound is equal to square of the ratio of the corresponding distances in the distance x and the distance y angirundu kuda vandirukla 9 by 4 equal to y square by x square ingirundu ponumna 4 by 9 equal to x square by y square in the visiyam in the science knowledge cut ay irukonu idukapra valakam pola da அதை நம்ம கவனிக்கலாம் டினாமினேட்டர் இங்கே வந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டினாமினேட்டர் அங்கே போனால் நியூமரேட்டர் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் ஒரு வேரியபிளுக்கு மாற்றணும் அப்போ தான் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் இந்த கடைசிக்கும் அந்த கடைசிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ செவன்டி மீட்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி எக்ஸ் இன்னொரு குறிப்பிட்ட பகுதி ஒய் அந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் செவன்டி அதாவது x plus y equal to 70. Right? Huh? In the case of the case, we have 70 meters. One gallery is one gallery. One gallery is one distance. That's why we have one distance x and one distance y. Then we add one to the other one. This is one variable. One is x or y. We have to arrange this. We have to arrange this. Then we have to arrange this. Then we have to arrange this. Then we have to arrange y equal to 70. Plus x is minus x. இதுதான்ோ <laughs> 4 into, இங்கே என்ன நிலமை ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஏ ஸ்கொயர்னா செவன்டி ஸ்கொயர் செவன்டி இன்டூ செவன்டி எவ்வளோ ஃபோர் நைன் டபுள் ஜீரோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவனை ஸ்கொயர் ஒன்னா ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ மாறிடு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிங்கிறது எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab 2 into 70 into x 2 into 70 140x is equal to 9x square. வெளில் இருக்கிற 4 உள்ள கொண்டு போய்க்கலாம். அந்த 2 0 அப்படியே வரும். 
ஐம்பதாக இருந்துச்சுன்னா ஐம்பது இன்ட்டு நாலு இரநூறு இங்கே நாற்பத்தொம்பது ஒன்று கம்மியாக இருக்குது அப்போ இரநூறில் நாலு போனால் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு இப்படிலாம் ப்ராக்டிக்கலாக யோசித்து தெரியலாம் மன மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் மீதி மூணு நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு பதினாறு ப்ளஸ் மூணு பத்தொம்பது ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை கொண்டு வந்து ஒவ்வொன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபோர் கூட ஒன் ஃபார்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணணும் என்ன ஆயிரு ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மீதி ஒன்று ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அந்த எக்ஸ் அப்படியே ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அங்கே ஒன்று இல்லைனா மிச்சம் என்னது ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் லைக் டேர்ம்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னவரு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ அது ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்வேஷன் என்னைக்குமே எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட் பாசிட்டிவ் ஆக்குற மாதிரி பார்த்துக்கிறது புத்திசாலித்தனம் இங்கே எதில் இருக்குது நெகட்டிவ் அப்போ எல்லா டேர்மே சைன் மாற்றலாம் மல்டிப்ளை ஈச் டேர்ம் பை மைனஸ் ஒன் அதாவது எல்லா ஆப்போசிட் சைனுக்கு மாறிடு மைனஸ் வந்து என்னவா மாறிடு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடு இந்த மைனஸ் என்னவா மாறிடு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடு ப்ளஸ் என்னவா மாறிடு மைனஸாக மாறிடு மைனஸ் ஜீரோன்னு எழுதக்கூடாது ஜீரோக்கு சைனே கிடையாது பாசிட்டிவ் கிடையாது நேட்டையும் கிடையாது அப்போ கம்முன்னு ஜீரோனே வச்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலே ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் எல்லாமே ஃபிஃப்த் டேபிளில் டிவைட் ஆகுது ஸோ டிவைட் ஈச் டேர்ம் பை ஃபை இதை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் கீழே இருக்கிற ஃபைவ் மேலே இருக்கிற ஃபைவ் கேன்சல் மிச்சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் இதை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒரு தடவை ஃபைவ் சிக்ஸுங்கிறது ஒரு தடவை ஃபைவ் சிக்ஸில் ஃபைவ் போனால் ஒன் அப்போ பத்தாயிரம் டென்னுங்கிறது ரெண்டு வாட்டி அந்த எக்ஸ் அப்படியே மைனஸ் பத்தொம்பது எத்தனை வாட்டி மூணு தடவை மூவஞ்சு பதினஞ்சு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீனில் ஃபிஃப்டீன் போனால் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது நைன் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போனால் மீதி ஒன்று டென் டென்னுங்கிறது ஃபிஃப்த் டேபிளில் ரெண்டு தடவை அந்த கடைசியில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஜீரோ அது அப்படியே இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்றா ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணணும் இல்லை கஸ்டமர் இருந்தால் ஃபார்முலா மெத்தடுக்குள்ளே போகணும் நாம் எல்லாமே ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறதுலையே போராடிட்டு இருக்கிறோம் இதையும் அதே மாதிரி பார்த்துக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரணும் சொல்லுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன்ட்டையும் கான்ஸ்டன்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே எழுதணும் அதுதான் மல்டிப்ளை பண்ணா வர வேண்டியது ஒன் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ நைன் டூ ஜீரோ என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ நைன் டூ ஜீரோ எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டூ ஆட் பண்ணா ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டூ வரணும் அந்த மல்டிபிளிகேஷனுக்கு இருந்த நம்பர் தூக்கி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணலாம் த்ரீ நைன் டூ ஜீரோ என்றைக்குமே ப்ரைம் நம்பரில் எது எதனால் டிவைட் ஆகுதோ அதை ப்ரைம் நம்பர் வர வரைக்கும் நம்ம ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்கோ செகண்ட் டேபிளில் ஒரு தடவை டூ த்ரீயில் டூ போனால் ஒன் நைன்டீனுங்கிறது நைன் டைம்ஸ் எயிட்டீன் மீதி ஒன்று டுவெல்லுங்கிறது ஆறு வாட்டி அப்புறம் அந்த ஜீரோ அப்படியே திரும்ப செகண்ட் டேபிளில் ஒம்பது வாட்டி பதினெட்டு பத்தொம்பதில் பதினெட்டு போனால் ஒன்று பதினாறுங்கிறது எட்டு வாட்டி ஜீரோ திரும்ப செகண்ட் டேபிளில் ஃபோர் டைம்ஸ் எயிட் நைனில் எயிட் போனால் மீதி ஒன்று எயிட்டீனுங்கிறது நைன் டைம்ஸ் ஜீரோ திரும்ப செகண்ட் டேபிள் டூ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் எயிட் நைன் எயிட் போனால் மீதி ஒன்று அப்போது டென்னுங்கிறது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபிஃப்த் டேபிளில் நாலு தடவை எவ்வளோ இருபது இருபத்தி நாலில் இருபது போனால் மீதி நாலு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுங்கிறது நைன் டைம்ஸ் செவன்த் டேபிளில் எத்தனை வாட்டி செவன் டைம்ஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ண இது வந்துடும் அதில் இங்கே ஒரு பேர் அங்கே ஒரு பேர் உட்கார வைக்கணும் அதாவது இங்கே ஒரு பர்டிகுலர் மல்டிபிளிகேஷன் அங்கே ஒரு பர்டிகுலர் மல்டிபிளிகேஷன் உட்கார வைக்கணும் அந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே இருக்கிறது கிடைக்கும் அந்த ரெண்டையும் அப்படியே ஆட் பண்ணால் கீழே இருக்கிறது கிடைக்கும் அதுதான் இந்த சம்பளம் உங்களுடைய புத்திசாலி தனம் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குது இங்கே என்ன டெக்னிக் கரெக்டாக சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ செவன் எவ்வளோ ஃபோர் இன்டூ செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கணும் மிச்சம் மிச்செல்லாம் ஒரு பேர் மிச்சம் பாருங்கள் செவன் டூ சார் செவன்
கீழே மேலே எக்ஸ்ங்கிறது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எங்காச்சும் நெகட்டிவ் வருமா வராது இஸ் இம்பாசிபிள்னு எழுதிக்கோங்க அல்லது இஸ் இன்வேலிட் ஏதாவது ஒரு டைலாக் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அங்கே போனால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பாசிட்டிவ் வைக்கிறது இதை அக்செப்ட் பண்ணிடலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் கொண்டே சப்ஸ்ட் பண்ணி ஒய் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன் என்னது ஒய் ஈக்குவல் டு செவன்டி மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ என்ன வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு எழுவதில் இருபத்தெட்டு போயிடுச்சுன்னா இருபத்தெட்டுனா முப்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தெட்டு அறுபத்தெட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் நிற்கிறான் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எயிட்டு இங்கேருந்து அந்த கேலரி டூக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி டூ இதைத்தான் கன்க்ளூஷனாக கொடுக்க போகிறோம் அதாவது அந்த நபர் எப்படி நிற்கும்னு ஃபஸ்ட்டு கேலரியிலிருந்து 28 எயிட்டு மீட்டர் தள்ளி நிற்கணும் அல்லது அந்த ரெண்டாவது கேலரியிலிருந்து ஃபார்ட்டி டூ மீட்டர் தள்ளி நிற்கிறப்போ அவனுக்கு சேம் இன்டென்சிட்டியில் அவங்க பாடுற அந்த அழகான குரல் அவங்க காதில் வந்து ஒழிக்கி இதுதான் கன்க்ளூஷன் இதை வந்து இப்போ இங்கிலீஷில் சொல்லணும் வேர்சூட பர்சன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஹியரிங் த சேம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சிங்கிங் வாய்ஸ் என்ன டைலாக் எழுதலாம் பர்சன் சுட் ஸ்டாண்ட் at a distance of evlo 28 meter away from first gallery inga paarunga inga da and number ninnit irukran inda x ngiradhu enna kedachikudhu 28 nu kedachikudhu appo and number vande modhal gallery il irundhu evlo meter thalli nikkonu 28 meter thalli nikkonu allathu செகண்ட் கேலரியிலிருந்து எவ்வளோ மீட்டர் ஃபார்ட்டி டூ மீட்டர் தள்ளி நிற்கணும் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ மீட்டர் அவே ஃப்ரம் செகண்ட் கேலரி தேங்க்யூ மறக்காம ராம் மேக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்